শুভ সকাল বন্ধুরা সবাই কেমন আছো আশা করি ভালো আছো সুস্থ আছো বাজে এখন সাড়ে ছটা আজকে অ্যালার্ম দিয়ে শুয়েছিলাম যে আজকে যেইভাবেই হোক তাড়াতাড়ি উঠবো তো আজকে নয় প্রত্যেক দিনের অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছি সাড়ে ছটার দিকে তো আজকে দেখো অ্যালার্ম দেওয়ার সাথে সাথে আমি উঠে পড়েছি অসুবিধা হয়েছে প্রথমে উঠে একটু ফ্রেশ ট্রেশ হওয়ার পর আর সেরকম কোনো অসুবিধা হয়নি তো উঠেই ভিজে কাপড় চোপড়গুলো মেলে দিলাম কারণ এগুলো হচ্ছে বিকেলের কাপড় এখন হচ্ছে মানে কি করি ওই সকালে তো কাজ বাজ থাকে ধুতে ধুতে কাপড় একটু লেটই হয়ে যায় বারোটা একটা বাজে তারপরে মেলে দিলেও শুকায় না তো সেই জন্য ভাবলাম ভাবি কি দুটো আড়াইটার দিকে যদি ধুয়ে দিই ও ধোয়া কাপড় মানে ভেজা কাপড় আমি বালতিতে রেখে দিই রেখে তারপরের দিন সকালবেলা মেলে দিই সারা দিনে শুকিয়ে যায় আর যদি সকালবেলা ধুতে পারি তাহলে তো অনেক ভালো কিন্তু বিশ্বাস করো সকালবেলা আয়ুষকে নিয়ে এই স্কুলে রেডি খাওয়ানো দাওয়ানো এসব করা হয় বলে অতটা সকালে ধোয়া হয় না আমি জানি অনেকেই সকালে ধোয় কিন্তু মানে আমি এই প্রসেসটাতেই কাপড় ধুই মানে এই শীতে গরমে তো হয় না গরমে তো যখনই ধুয়ে দিই না কেন শুকিয়ে যায় আর কি আর গরমে বর্ষাকালের কথা বলছি বর্ষাকালেও যদি বিকেলবেলা ধুই তবু ওই ঘরে বা বারান্দায় কোনো কোথাও মেলে দেই শুকিয়ে যায় দেখো এই দোর টারটার নিচে কি সুন্দর রোদ পরে এই ডালটার জন্য একদম রোদ পাচ্ছিল না তো ডালটা একটুখানি ভেঙেও গেছিলো আর এটা হচ্ছে কদম ডাল কদমের গাছ আর কি কদমের গাছটা একটু হেলে গেছে তো ওই গাছটা দেখা যাক মানে হেলে গেছে ও সেই কারণে ডালটাও একদম একটুখানি ভেঙে গেছে আর কি তো যাই হোক ডালটা আমি ছিঁড়ে ফেলে দিলাম মানে ভেঙে গেছে ওটা খুলে মানে টেনে দিলাম আর কি আর গাছটাও অনেক দিন থেকে হেলে আছে যাই না মানে ভেঙে ভাঙবে ভাঙবে এমন একটা হয়ে আছে তো চলো এদিকে আমি কাপড় চোপড়গুলো মেলে দিলাম আর আমাদের বাড়িতে কদমের গাছ দুটো আছে কদমের গাছ থাকা অনেকে বলে ভালো আবার অনেকে বলে ভালো না আমি জানি না সঠিক কোনটা কিন্তু গাছটা থাক আছে যখন তো ওটা মা লাগিয়েছিল গাছটা শাশুড়ি মা তো সকাল সকাল উঠে এবার দেখো কাপড় ঠোপড় আমি মেলে দিয়ে ঘরটা বাসি মানে বারান্দাটা মুছে নিলাম আর কি কারণ কুয়াশার জল আর কুয়াশার জল থাকুক না থাকুক বাসি দুয়ারে জল সেটা দেওয়া বা মোছা এটা আগের থেকেই করে থাকি আর এটা প্রত্যেকেই করে তো চলো এখন তাড়াতাড়ি করে সিঁড়িটা মুছে নেই মুছে এবার আয়ুষকে ডাক দিতে হবে আমাকে কারণ ওর এখন মানে পরীক্ষা এসে গেছে মানে ওকে একদম পড়াশোনাতে পুরো গাইড দিতে হবে সকাল সকাল উঠে ওকে পড়ানো সকালবেলা হয় না যদিও বা মানে ভোরবেলাটা করতে পারি না কারণ অত সকালে ও উঠবেও না এই আটটা সাড়ে আটটার দিকে ওকে ডাক দিয়ে দেই ও এক দেড় ঘন্টা পড়লেই বাচ্চা মানুষ তো হয়ে যায় আর কি তো এই আর কি এখন দেখো কালকে রাতের বেলা যে আমি এখানে রান্না করে খেয়েছিলাম এই খিচুড়ি বানিয়েছিলাম তো এই ডাল খড়ি ঠড়ি এসব পরিষ্কার করেই উঠোনটা ঝাড় দিতে হবে আর চুলোটাকে জায়গা মতো নিয়ে গিয়ে রাখবো রাতের বেলা চুলো তো সরানো যায় না গরম থাকে আর চুলোটা অতিরিক্ত ছোট হয়ে গেছে আর ভিতরটা একদমই জায়গা নেই এটা যদিও বা আয়ুষের পাপা বানিয়েছে তো তবুও ঠেকা কাম হয় আর কি রাতের বেলা একটু আগুন তাপানো একটু মজা করে খাওয়া দাওয়া হয় আর কি তো চলো এখন তাড়াতাড়ি করে ঝাড় দিয়ে নিই ঝাড় দিয়ে চা টা খাবো চা টা খেলে মনে হয় সকালবেলা একটু এনার্জি আসবে অনেকের চা খাওয়ার অভ্যেস থাকে অনেকের থাকে না যেমন আমার মাঝে মাঝে অভ্যেস হয়ে যায় আবার মাঝে মাঝে ধর খাবো না মানে একার জন্য আর মন চায় না করতে তো ও যেহেতু উঠে পড়েছে মানে আয়ুষের পাপাও উঠে পড়েছে তো সেহেতু মুখ ধুয়ে আস্তে আস্তে আমি এদিকে ঝাড়টা দিয়ে চাটা বানিয়ে নেব আর কি তো চলো ঝাড় দিয়ে নিই সকাল বন্ধুরা সবাই কেমন আছো আশা করি ভালো আছো সুস্থ আছো তো সকাল সকাল আরও একটি সুন্দর ব্লগ নিয়ে তোমাদের সামনে আমি হাজির হয়ে গেলাম তো এখন বাসি সমস্ত কাজ আমার শেষ তো দেখো গায়ের চাদর একদম খুলে ফেললাম নাইটিটাও চেঞ্জ করে ফেললাম কারণ কালকে বাসি নাইটির যে ছিঁড়া নাইটিটা পড়েছে সেটা কালকে পরে থাকেনি সেই জন্য আজকে যে আবার ওই নাইটিটা চেঞ্জ করে ঝাড়টা দিয়ে আর একটা নতুন ধোয়া নাইটি পরে নিলাম প্রত্যেক দিন রাত্রেবেলা তো সেটাই করি তোমরা জানো যে রাতের বেলা অন্য একটা নাইটি পরে ঘুমানো হয় পরের দিন আবার আগের দিনে সেই নাইটিটাই পড়া হয় কিন্তু কালকে আগের দিনে নাইটিটা পরে ঘুমিয়ে পড়েছিল তো যাক গিয়ে এখন বাসি কাজ করবো আমার সমস্ত কিছু শেষ এখন চলে যাচ্ছি চা করতে আর 
চাদর টাদর খুলে ফেলেছি কাজ করার পর একটা দেখবো অন্যরকম গরম লাগে কিন্তু তো সেই গরমটা আমার লাগছে এখন তো একদম ফ্রেশ ট্রেস হয়ে নিয়েছি আর পন্স ক্রিমটা দেওয়াতে মানে এতদিন এই পন্সেরই বোধ হয় অপেক্ষায় ছিলাম মানে পন্সটা বোধ হয় চাচ্ছিল আমার স্ক্রিনটা মানে খুবই ভালো লাগে একদম মানে কোনো টান টান নেই কোনো কিছু নেই না এই মানে পন্সের মতন মনে হয় কোনোটাই পাই না আর কি আমার মতো যারা পন্স লাভার অবশ্যই কমেন্ট করো নিচের মধ্যে তো চলো আরেকটা জিনিস এখন তোমাদেরকে দেখাবো সেটা হচ্ছে ওরে বাপরে এই কয়টা বাসন ধুইতে আবার ভুল লেগেছি এই দেখো কালকে চায়ের বাসন কত বাসন ধুইলাম ভুলে গেছি যাক গিয়ে কালকে রাতে খিচুড়ি করেছিলাম খিচুড়ি আছে এই দেখো এখন মাখবো মুড়ি মাখবো হচ্ছে মুড়ি আর একটা জিনিস দেখাচ্ছি দাঁড়ো দেখো এখন জানলা দিয়ে পুরো আলো ঢোকে আগে এখানে একটা গাছ ছিল গাছটা কেটে দিল ওই পাশে একটা বড় চায় গাছ ছিল একদম জানলাটা কভার করে দিত আগের ভিডিওগুলো একটু দেখলে বুঝতে পারবে তো কেটে গাছটা কাটার পরে জানলা দিয়ে দেখো কি পরিমাণে আলো ঢোকে আর আমাদের যে ওই যে ডিশের লাইনটা দেখো তারটা কালকে গাছ কাটার পর মানে আমাদের গাছ ছিল না যাদের খেত তাদের গাছ ছিল তো ওই ডিশের লাইনটা গাছ ওই ডিশের তারের উপর পড়ে যায় ব্যাস ডিশের লাইন কেটে যায় আয়ুষের চিল্লা নেই যে দিন হয় নাই এই ডিশটা ঠিক করা হইলো আর কি মানে দুই তিনবার নষ্ট হয়ে গেছে তো গাছটা পড়াতে আয়ুষ যখন এসে শুনে মানে সে রাগ হয় যে কেন গাছ পড়লো কেন তার কাটলো যাই হোক এখন ওই লোকটাকে আবার আমাদের কল করে ডেকে আনতে হবে তারপরে ডিশের লাইনটা ঠিক হবে ওকে তো মোবাইল দেই না বলতে গেলে দেই না মানে আমাদের যে এক্সট্রা একটা লাল মোবাইল ছিল সেটা ওই মামা বাড়িতে রেখে আসছি কলকাতাতে তোমাদের বলতেই ভুলে গেছি তো এখন তো মোবাইল দেওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই না ওর বাবার না আমার মোবাইল ওই বাড়িতে একটুখানি যখন ফাঁকা থাকে একটুখানি টিভিটাই দেখে কালকে তো টিভিটাও দেখতে পায় নাই আর মনটা সেই খারাপ যে লাইনটা কেটে মানে কেটে গেছে কেটে গেছে তো দেখা যাক একটু বাচ্চাদের জন্য মানে টিভিটা লাগাতে হবে বাচ্চাদের জন্য দুটো বাচ্চাই টিভি দেখে তো যাই হোক চলো ব্লগটা শুরু করলে দেখা কত আধা কেজি মাছ না এক পোয়া কেজি মাছ তো একশো টাকা দাম না দিও বাইরে তো চলে যাচ্ছে বাজার বাজার থেকে মাছ আনবে আর তো এখন করে নিচ্ছি আয়ুষের ব্রেকফাস্ট আয়ুষ উঠে পড়েছে ভাত ঠাত খাইয়ে টিউশন টিউশন বলছি স্কুলে পাঠিয়ে দিলাম আর একটু আগেই মা মানে স্কুলে পাঠিয়ে দিলাম আমি একটুখানি এডিট করতে বসলাম তো মা আসলো মা দেখতে এসেছে কালকে ফোনে বলেছিলাম শরীরটা খুব একটা ভালো লাগছে না ওই দেখতে চলে এসছে তো যাই হোক মাই বলে গেল বেড কাবারগুলো শুকিয়ে গেছে হয় নিয়ে যা ঘরে নয় উল্টিয়ে দেয় আসলে নিয়েই যাব ঘরে কারণ জ্বলে যায় এত রোদ রোদ না দেখো সকালে মেলেছি এই বাজে এখন এগারোটার মতন জ্বলে যাবে আর ওটা তো সিনথেটিক ওটা থাক আমি একবারে ভাজ করবো এখন অনেক কাপড়ই শুকিয়ে গেছে সকালবেলা মেললে কাপড়গুলো শুকিয়ে যায় তো চলো এখন মাছ এনেছে একদম টাটকা টাটকা মাছ পুকুরে ওটা কিনে নিয়ে এসছে আমেরিকান রুই আর একটা যেন কি দেখাবো তোমাদের আর যে পালং শাক এনেছে বাজার থেকে উই যে দেখো পালং শাক সেই পালং শাক কাটবো একটুখানি এডিটিং বাকি আছে করে তারপরে আমার বিছানা তোলা শেষ খালি এডিটিংটা করে ওই কালকের খিচুড়ি আছে খিচুড়ি খাওয়াবো খাবো আর কি আর আয়ুষ গরম ভাত খেলো এখনই ডিম সিদ্ধ আলু সিদ্ধ দিয়ে দেখো সব কাপড় ঢিপা লাগাচ্ছে এখানে একবারে ভাজ করব সব ঝুলঙ্কাগুলো আর রোজে দিয়ে নিই কারণ সব এমনি রাখলে নষ্ট হয়ে যায় একটু শুকিয়ে রাখলে নষ্টটা হয় না বাপরে কত বড় মাছ
বাপরে সেই বড় মাদের বাদ আমেরিকান রুই ওটা আর এটা কি মাস নামটা জানি কি হলো প্লিজ তো বন্ধুরা আমি বসে পড়লাম মাছ কাটতে এখানে এই দেখো আমেরিকান রুই এটা আর মাছটা খেতে ভালো লাগবে পুকুরের মাছ তো মানে লোকাল মাছ যেটাকে বলে লোকাল মাছ তো ভাবছি মাছটা ফুলকপি আলু দিয়ে ঝোল করব একদম মানে পাতলা একটা ঝোল হবে মশলা খুব কম দিয়ে আজকে ঝোলটা বানাবো সেটাই ভাবছি দেখো না প্রথমে এক কাদা মাছ একবারে দিয়ে দিয়েছি আমি ভেবেছি নাড়াচাড়া দিতে পারবো তো তারপরে দেখছি নাড়াচাড়া দিতে পারিনি তারপরে কি করেছি বলো তো মাছগুলোকে আবার নামিয়ে দিয়ে পাঁচ ছটা করে ভেজেছি মানে আমি জানি তবুও কেন যেন কি মনে হলো একবারে দিয়ে দিয়েছি তো মাছগুলো কেটে নিয়েছি দেখো কেটে ধুয়ে এবার বসিয়ে দিলাম ভাজা এই মাছের টাটকা মাছ বলতে পারো ফুলকপি আলু দিয়ে ঝোল কি অসম্ভব স্বাদ লাগবে তাই না বলো তো দুপুরবেলা দুপুরবেলা যায় না পেট পুরো ভরা আমাদের খিচুড়ি খেলাম দেখা যাক কখন খাই কে একবারে রাতের জন্য বানিয়ে রাখবো রাতের বেলা আবার এই ঠান্ডার মধ্যে না মন চায় না তো যাই হোক আজকে রাতের জন্য একবারে বানাবো আর কি তো একদিকে মাছের ঝোল হবে ফুলকপি আলু দিয়ে এই দেখো মাছের ঝোলের ফুলকপি আর একদিকে হচ্ছে পালং শাক এই দেখো আর মাছগুলোকে আমি এখানে ভাজা করে রেখেছি মশলা করে নিয়ে আসলাম এখন রান্নাটা করলেই যায় তো এই দেখো মাছের ভাজা এখানে আর আজকের মাছের ঝোলটা একটু একটু সবুজ সবুজ করবো মানে কোনো লাল হবে না একদম সবুজ একটা মাছের ঝোল হবে ভালো লাগে দেখতেও ভালো লাগে খেতেও বোধ হয় ভালো লাগবে আর কি একদম সবুজ কোনো লঙ্কার গুলো দিব না একদম সবুজ সবুজ হবে তো বন্ধুরা ভাবছি ইউটিউব পেমেন্ট পেয়েই এ মাসে একটা খুবই খুবই একটা দরকারি জিনিস করব সেটা হচ্ছে এই যে বেসিনটা দেখতে পাচ্ছ বেসিনের মধ্যে বর্তমানে হাড়ি গামলা এই যে প্লাস্টিকের গ্লাস এসব আছে এই বেসিনটাকে কাজে লাগাতে হবে কারণ বারবার হাত ধোয়া বারবার একটুখানি মানে যাই হোক আমাদের সেরকম কোনো সমস্যা নেই কিন্তু বেসিনটার দিকে তাকালে মায়া লাগে যে এত সুন্দর বেসিন মানে সরি বেসিন না সিঙ্কটা বসালাম সেটা কোনো কাজের হচ্ছে না তো এ মাসে পেমেন্টটা পেয়ে আমি আগে কলের পার কলের পারটা পাকা করব আর সিঙ্কটা বসাবো আর বাথরুমের জন্য ইট বালি পাথর এনে রাখবো এটা আমার প্ল্যান কিন্তু এই মাসে আমি বাথরুম ভরতে পারবো না এই জন্যই এ মাসে পেমেন্ট আগের তুলনায় অনেকটাই কম আসবে তো সেই জন্য আমি বাথরুমটা মানে কলপাটটা পাকা করে নেব বেসিংটা মানে জলের লাইনটা করে নেব ওই যে মটর ঠটর বসিয়ে নেব আর হচ্ছে বাথরুমের জন্য অ্যাডভান্স বালু পাথর সিমেন্ট এনে রাখবো সিমেন্ট না আনলেও ইট বালি পাথর এনে রাখবো পরের মাসে বাথরুমটা হাত দিয়ে ফেলবো মানে জিনিসগুলো এনে রাখলে অনেকটা এগিয়ে যাবে আমাদের তাই না তো সেটাই তো এটা আমার ইচ্ছা আছে দেখা যাক কলপাটটা পাকা করে নিলে আমারও সুবিধা কাপড় টাপড় ধোয়া অনেক অসুবিধা হয়ে যায় তো জল আসে বিশেষ করে জল চলে আসে উঠোনে এটাই হচ্ছে সমস্যা তো গাড়ি কিনে ফেলেছি আর কি বলার এখন বলো এটা আমার থেকে বেশি ওর পছন্দ ছিল সেই জন্যই তো যাই হোক এ মাসে আমি জলের লাইনটা করে নেবো সামনে তার পরের মাসে বাথরুমে হাত দিয়ে দেবো আর কি দেখো একদমই সবুজ হবে মাছের ঝোলটা আজকে সবুজ মাছের ঝোল
পরিবারের প্রত্যেকের গায়ে গায়ে একটা একটা করে গুনে গুনে দিচ্ছি তো সমস্ত মাছ দিয়ে দিব সকাল আর দুপ রাতের করে আর সবার জন্য দিয়ে দিলাম মাছ ঝোল ফুটছে টকবক টকবক করে এই দেখো পুরো সবুজ ঝোল হয়ে গেছে মাছের কি ভাল লাগছে না দেখতে আর এটা খেতেও দারুণ লাগবে পাতলা ঝোল করেছি একদম চারজনের জন্য চার পিস মাছ আর ঝোল বেড়ে নিলাম এটা দিয়ে আসি গিয়ে দিয়ে এসে এই দেখো এগুলো সব পরিষ্কার করব ও বিড়াল ঢুকবে আবার দরজাটা বন্ধ করে যাই সেটা গরম গরম ধোয়া আটছে হয়তো ওদের দুপুরের খাওয়া হয়নি বোধ হয় দিদিভাইদের মাদের ইভিনিং বন্ধুরা বাইরে একদম সন্ধে হয়ে গেছে মানে রাত্রি হয়ে গেছে আর কি তো এখন তো চারটার দিকে সন্ধে হয় ওই দেখো বিবান আর আয়ুষ দুজনে টিউশন যাবে তো একই প্লেটে দুজনকে দিলাম বুন্দিয়া ভুজিয়া বিবান বলে খাবে না কেন তোমার ভালো লাগে না ওই যে আয়ুষের আবার ভালো লাগে ওই জন্য খাচ্ছে তুমি কি খাইছো ঘরে ঘরে কি খাইছো তো ম্যাগি খেয়ে আসলা এখন ও এই না আচ্ছা তুমি খাও তাড়াতাড়ি খাও বুন্দিয়ে ভুজিয়ে দিলাম খাচ্ছে ঠিক আছে ঠিক আছে এখন খাও আচ্ছা আচ্ছা তো বন্ধুরা তোমাদের সাথে কথা বলে তারপরে মানে কি বলে ওটাকে অনেক কাজকর্ম করা হয়েছে ওই লাউ গাছের নিচে আজকে ছাগল লাউ গাছটা খেয়ে নিল যা মানে কি বলবো ওই লাউ গাছটা একটুখানি উঠেছিল সেটাকে ছাগল ঢুকে প্লাস্টিক ছিঁড়ে ঢুকে খেয়ে নিল তো আজকে ওর বাবা গাছপালা অনেক পরিষ্কার করেছে সেগুলো ভালো করে আমি ঝাড় ঠার দিয়ে ওই লাউ গাছ মানে ওই চা মাচাটা যে পুঁই গাছের মাচাটা নিশ্চয়ই ঝাড় ঠার দিয়ে পরিষ্কার করে এ স্নান করেছি চারটা সাড়ে চারটা হবে মানে সাড়ে চারটা না মানে চারটা পনেরো এরকম বাজে মানে চারটা দশ পনেরো হবে তো স্নান ঠান করে সেই শীত লাগছে ওই মানে একটুখানি বসাও শেষ সন্ধ্যা লাগাও শেষ তো এদেরকে টিউশনের জন্য পাঠাবো এখন টিউশন যাক আর আমি ততক্ষণে একটুখানি চাদর ঠাদর গায়ে দিয়ে নিই আর ওই ঘরে অনেক কাপড় আছে ওরা গেলে পরে এই দেখো ওরা গেলে পরে আমি কাপড়গুলো ভাজ করবো এই ঘরে সব লাইট শেষ এইখানে এই লাইট ওই লাইট দুটো লাইট পরে এই যে এই টিউব লাইট ওই দুটো লাইট সব শেষ হতে হতে খালি ওই কোনারটা জ্বলছে ওটাই বাকি আছে ওটাও জানি কোন দিন ফিউ রান্না বান্না করলাম আয়ুষ বাদে কেউই খাইনি আমরা না তোমাদের দাদা ভাই খেয়েছে মানে আয়ুষের পাপা খেয়েছে আসলো ওই যে আসছে না ও খেয়েছে না আমি খেয়েছি তো সন্ধে হয়ে গেছে এখন আমি খাবো খিতা খিদা লাগছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে দিদি ভাই একটু তরকারি দিয়ে গেল ডিমের ডিম আর সোয়াবিন দিয়ে বানিয়েছিল আর বাকি তো আমি যেগুলো বানালাম সেগুলোই তো বন্ধুরা বিরিয়ানিটা তো আমি শেষ করে দিয়েছি সেই যে কলকাতা থেকে এসেছি ট্রলি কিছু কাপড় ট্রলির মধ্যেই ছিল কাপড় প্লাস আরেকটা জিনিস সেই ট্রলিটা ভাবলাম যে কাপড় উপর ডাকতে গিয়ে এই ব্যাগটা আমি ট্রলির মধ্যেই ছিল আমি বের করি তো ব্যাগটা বের করে আমি যখন বোঝাতে যে ওকে দেখাচ্ছি দেখো হাতের কাজ কি ভালো এরকম করে যখন ব্যাগটা খুললাম ব্যাগটা কিন্তু একটা দিদি দিয়েছে এটা আমি দেখিয়েছিলাম তোমাদের কিন্তু ব্যাগের ভিতরে একটা গোপন জিনিস ছিল যেটা সত্যি দিদি আমি একদম নজরে পড়েনি আমি এখনই দেখলাম দেখতে গেলাম যখন দেখছি তোমার হাতের কাজগুলো যে এরকম মানে ছুঁয়ে 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 দেখছি তো বেশ ভালো লাগছিলো কালারটাও তো আমি ভাবলাম না চেনটা খুলি তো আমি দেখি কতটা জায়গা আছে তো যখনই না আমি চেনটা খুললাম তখনই একটা জিনিস দেখতে পারি ব্যাগের ভিতরে সেটা হচ্ছে লাভ লেটারটা মানে আমি মানে এখন মনে পড়ছে মিটাপে দিদি বলেছিল আমাকে যে বোন এটার ভিতরে একটা কিছু আছে একটা চিঠি আছে তুমি পড়ো মানে আচ্ছা আচ্ছা এখন মনে পড়ছে সেই তখন অনেক মানুষ ছিল তো সেই জন্য তো চিঠিটা এখন পড়ছি দেখো যদি সেদিন দেখতাম আমি সেদিনই পড়ে নিতাম অনেক দিন হয়ে গেল আমার বর এটা দেখার জন্য উসপিস লাগিয়েছে অনেকক্ষণ থেকে না নাকি এই আমি একবার পড়লাম পরে ব্যাগে ঢুকিয়েছে বলে দেখি 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 আমি বলি একবার দেখাবো ওই জন্য বললো যে এদিকে ঘুরাও মানে দর্শক দেখুক আর তুমিও একটু মানে দেখো এই যে লাভ লেটার দেখছো এই দেখো তো পিএসপি ব্লগ পিএসপি ব্লগ পিএসপি ব্লগ থেকে দিদিভাই আমাকে লিখেছে কি লিখবো কিছু বুঝতে পারছি না আমি খুব খুশি তোমার সঙ্গে দেখা করতে পেরে তোমাকে দেখে আমি ভিডিও করা শুরু করেছি তুমি আশীর্বাদ করো যাতে আমি আরও এগিয়ে যেতে পারি তুমি আমার দিদির মতো আশীর্বাদ করার কিছু নেই আমার ভালোবাসা তোমাদের জন্য সবসময় থাকবে 
আর হচ্ছে আমি আশা করতে পারিনি তোমার সাথে এই হয়ে দেখা হবে আমার তরফ থেকে এই ছোট্ট উপহার তোমাকে দিলাম আর বেশি কিছু বললাম না এখানে শেষ করলাম তোমরা সকলে ভালো থেকো তুমিও ভালো থেকো ইতি সুস্মিতা ঘোষ নদিয়া ভীমপুর থেকে সময় পেলে ফোন করবে তাহলে আমি খুব খুশি হবো তো এখানে নাম্বার দেওয়া আছে নাম্বারটা বলা যাবে না তো খুব সুন্দর মানে হ্যান্ড রাইটিং দেখো মানে দারুণ সুন্দরভাবে লিখেছে বোঝা যাবে না খুব সুন্দর হ্যান্ড রাইটিং আর ভীষণ সুন্দর করে লেখেছে তো লেটারটা আমার ব্যাগেই থাক সারা জীবনে এই ব্যাগে নিয়ে ঘুরবো লেটারটা আমি ব্যাগটার ভিতরটা দেখছিলাম মানে চেনটা খুলতে খুলতে দেখছিলাম আর কি তো যাই হোক ভিতরটা অনেকখানি জায়গা আছে ব্যাগটার অনেক কিছু রাখা যাবে থ্যাংক ইউ সো মাচ দিদি এত সুন্দর একটা ব্যাগ গিফট করার জন্য ব্যাগটা সত্যি হাতের কাজের কোনো তুলনা হয় না খুব সুন্দর হয়েছে তো আরেকটা দিদিভাই আমাকে একটা শাড়ি দিয়েছিল সেটাও আমি দেখায়নি বলেছিলাম না ওখান থেকে বাড়িতে গিয়ে যখন আমি সব বের করব তখন দেখাবো তো একটা দিদিভাই এই সুন্দর শাড়িটা আমাকে দিয়েছিল এটা হচ্ছে কি কি কাজ বলবো এটাকে এই যে ফুলগুলো দেখছো একদম উলের কাজ করা খুব সুন্দর শাড়িটা তো এই শাড়িটাও আমার ভীষণ ভালো লেগেছে একদম সফট একটা শাড়ি তো আজকে ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি ভালো লাগলে একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করো নেক্সট দিন নেক্সট ব্লগে দেখা হচ্ছে সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো টাটা